onako ščučuje noću među ljudima i govoru je dovno. Slušao sam često neke glasove koji dolaze kao iz daljine, iz dubine, bao govora, alo in Adonaj, alo in Adonaj. Bože, spasi me. Bože, spasi me. Moj otac imao tu traumu, gubitka oca sa 13 godina, oca koji je otišao na policiju, kad su došli ovi ustaški policajci, rekli odite s nama na obavijesni razgovor, za pol sata ste doma, to je bila nedelja ujutro. Znate, ovako, Ustaše su tek došli u Karlovac, dakle, ništa se još nije događalo, nikakva dramatična situacija, nikakva pucnjava, ništa. On ode, a u tom trenutku moj otac veli, dobro, idem se ja još malo van igrati. To je ta njegova onda rečenica kad kaže, ja točno znam sat i minutu kad je prekinuto bilo moje djetinstvo. To je tada. On je naknadno shvatio da je posljednji put vidio oca, odnosno da je posljednji put s njim razgovarao upravo tada kad je mislio da se ide igrati i nakon toga se on više nije igrao jer to djetinstvo je zapravo otišlo bilo je gotovo zaključeno je bilo dakle onaj koji je radio plan da to tamo bude izabrao je lokaciju jednog proplanka usred šume koji je bio veličine 90 puta 180 metara i koji se zove Čačića dolac Tek kad se dođe na to područje, onda se može vidjeti da je to taj proplanak. Ako ga se traži bez ikakvih pomagala ili bez dobrog vodiča, ja mislim da je to nemoguće naći. Oni koji su bili uhvaćeni prije početka sedmog mjeseca, većina njih je prethodno bila u Danici, oni koji su bili uhvaćeni negdje od početka ili od sredine sedmog mjeseca, oni su uglavnom direktno transportirani, dovoženi u Gospić i odatle su bili sprovođeni da li u Oštarije, na Pag ili u najvećem broju na Jadovu. Meni je to osobito drago, s jedne strane, s druge strane je to tako osjetljiva tema i za mene, jer je to moja obiteljska povijest. Ja sam po Ivi Golstenu dobio ime, na taj način sam ne u negativnom, nego u pozitivnom smislu obilježen, ako tako smijem reći. I naravno da je ta priča neodvojiva od mog, ajmo tako reći, pa i životnog i profesionalnog puta. su dovozili zatočenike iz Gospića. I onda je... Dalje se sve pješice prolazi. Dalje se išlo pješka. To ti može biti tamo, ono recimo. Može biti bilo što da vrtača, da. Svaka ova vrtača, da. Vrtača može biti da je jama, ne? Da. Dio, ne samo grubišno poljaca, nego i ostalih žutova, je zapravo ubijen nad Šaranovom jamom, za koju se opravdano pretpostavlja da predstavlja jedno od najmasovnijih, a možda i najmasovnije stratište ovog kompleksa logora Gospić Jadovno Pag. Za tu lokaciju je mogao predložiti samo neko ko poznaje 
ovaj teren jako dobro. Točno. Lokaciju za logo. To su bili ovi Jurica Frković i Juco Rukavina koji su zapravo bili sa tog područja. Da, i oni su bili, mislim da su bili obojica u Velebijskom ustanku. I onda su znali gdje bi mogli tako nešto predložiti. Još što ste raspitali kod lokalaca, sigurno. Sigurno. I oni su im predložili, da. To je negdje, a sve je to dirigirao Egan Dido Kvaternik, cijelu tu priču. Onda je poslao onoga Stjepana Rubinića da organizira cijelu stvar. Ujutro smo jedva čekali da sunce ogrne, da se malo ogrijemo, da dođemo k sebi, jer od te hladnoće smo se tako rekući i ukočili u toku noći. I u jednom trenutku, dakle on, kad sam mu ja počeo govoriti o tome kako mi se dopada poglavlje, šta bi trebalo eventualno korigirati i tako, osjeti muk s druge strane slušalice i on u jednom trenutku kaže dobio sam, gle, dobio sam pismo. Ja velim, koje pismo sad? Kako pismo? O čemu ti, o čemu se radi? Šta je to? Pa veli, dobio sam pismo od mog oca. Opet, dakle, opet čuđenje, mislim, nisam pomislio da je skrenuo suma, ali u istinu sam bio zbunjen, tako da nisam više znao šta bih rekao. I veli, da, zvao me Kosić, zvao me Kosić iz nacionalne i sveučilišne knjižnice, oni su pronašli pismo. Idem sutra ujutro po njega. I put toga pisma je nevjerojatan, u istinu nevjerojatan, on je došao do tog adresata, on 64 godine nakon što je pismo trebalo biti upućeno. Ono što nije pušteno iz Danice, većina, velika većina onih koji su sprovedeni u Liku, u Gospić i kasnije u Jadovno ili na Pag, ja ne znam da Liku preživio, mislim da niko nije ni preživio. Ne, ne. Da su svi stradali. Pa kad govorimo o ovom području, području Gospića, većinu stražara, većinu neposrednih izvršitelja, ubistava, počinili su lokalni ljudi. Ustaše sa ovog područja, ustaše iz okolnih sela ili iz grada Gospića. I to se znalo. Evo kaže, do tog skretanja još 10 metara, to je tu negdje. I onda, tu ćemo mi skrenuti. Tu ćemo skrenuti, aha. Ja mislim da je to taj put. Iako nemam nikakve potvrde da se radi o tome, ali mi se nalazimo na 367 metara od samoga mjesta Logora, znači Čačića Dolac. I on je zapravo... Usporedno je taj logor negdje sa ovom gornjom cestom, ali mislim da ovaj put bi trebao voditi negdje prema dolje. Zato što ovo ipak ide negdje i niže. Da, jer je to i niže smješteno od oba dvije te ceste. I ovo je jedini put koji se negdje račva, budući da imamo ucrtanu lokaciju. A što misliš da prođemo još malo dalje, da vidimo da li nema neki puteljak? Ne, ne, mislim da je ovo jedini put koji bi mogao nam biti povoljan. Ko je ovo dosta broj? Pa šta je ovo? Neka bukva, neka koja listija je čudan. Za to vreme dok sam bio u ovu, Ustaše su svaki dan dovodili i odvodili grupe ljudi. Svaki dan do hodne ili posle hodne odvodili su grupe od 30 do 50 ljudi iz Mogora i ti se više nisu vraćali. Nekad smo čuli pucnje, a Najčešće nismo čuli ni te pucnje, ali se ti ljudi nikad više nisu vratili u ovom. Dovodili su sutradan druge i tako je bilo i sa drugima za to vreme dok sam ja bio u ovom. Dakle, taj dan, kad mi je rekao, to je bio dan ranije, ja idem sutra po pismo. I onda smo se čuli telefonom, dakle čak ne mobitelom, nego čuli smo se telefonom i rekao mi je 
da, imam pismo. Ja sam rekao, pa dobro, a šta u njemu stoji? Veli, ne mogu ti to prepričati. To, moraš doći pročitati. To je njemu bilo pa i bolno, a opet s jedne strane bolno, a i on je rekao negdje i napisao da je imao osjećaj kao da mu otac to govori, to piše iz Velebitske jame. E, a s druge strane, kroz duži rok sam vidio da je to na neki način olakšanje. Evo još, 230 metara. A ima logike jer se spušta? Da, da, dolje, to, to je dolje, to je baš u uh-huh. nekakvom... Mi se sad sa više nadmorske visine spuštamo prema dolje. Da, da. I sad zamislite bez tog GPS-a. Pa nema šansi. Nema šansi. Mi bi tu se po tim putevima gubili, gubili. Mislili bi možda je tu, a možda nije. Da. Evo, još 166 metara. A to se do kraja ne vidi. Dođete da, da, da. i onda tek kad dođete, onda vidite da je to tamo. A možda da, jer ovo... Sad smo već opet se udaljili. Sad smo došli na 160 metara. Od... Logora. Već drugog dana ujutro ustaše su iz logora odmeli jednu grupu od 150 ljudi. Ti se ljudi više nisu radili, a posle jedan sat čuli smo kućnjavu i pojedinačnu i rapavu. Posle povode Doveli su drugu grupu u logor oko šest godina ljudi. Međutim, predveče su odveli opet jednu grupu od dve stotine ljudi koji isto tako više se nisu vraćali u logor. Zagreb, zatvor, drugi svibnja 1941. Dragi Slavko, od Muti sam čuo, dakle Muti je moja baka, Lea, od Muti sam čuo da si prošle subote plakao jer ja sam u zatvoru. Ta me je vijest više rastužila nego obradovala. Znadem da nisi plakao od stida što ti otac u reštu. Znade naime biti takvih vremena kad je veća čast biti u zatvoru nego izvan njega. Možda si plakao jer se tvom fatiju nanosi nepravda. Bolje je podnositi nepravdu nego činiti je. Ili si možda plakao jer žališ mene u mojem sadašnjem položaju. Istina da nije lijepo ni ugodno biti bez slobode, ali nije moj položaj takav da me moraš sažaljevati. A kada bi bio mnogo teži nego što zapravo jest, tvoje suze ne bi bila ispravna reakcija. Ti si već u 13. godini, a ja sam uvijek želio da postaneš junak od Mejdana. Što ti pokazuje? Je li treba još naprijed ili? Hm. Evo meni, mi smo sad kao već pulali to, ne? Po ovoj karti, ali... E, vidiš ovo, ovaj strelica, desno, vidiš. Mislim da to je ovo. Ajde, ajde, ajmo tamo onda. Da. Ja mislim, moralo bi tako biti nekako... Ne mislim da je ovo, nego još... još ne, ne, ne mora biti još malo... Sad smo već 225 metara udaljeni. Da, on nam... Mi smo... Evo ovdje, možda. Tu mi se čini kao neki proplanak. Jel vidiš, a? Onda da. je. Čim je ovo uzdignuće, meni se čini da bi to moralo tu biti nekako. Meni se čini da, da je to to. Jest, ima je. mi oznaka. Odlično. Je, je, to je to. Evo nas. Ne, ne, čekaj, 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 ne izgleda to ta. Ne, to je dolje još. Onda ili... To vidiš, dolje tamo. Pa ne, sad... Ovdje Sad smo mi otišli na nekako krivo mjesto, nije ovo to. Nije, a? Mm. Znači, ne, po, ne pokazuje da je to to mjesto. Viš, pogledaj kako pokazuje. Ovdje pokazuje Čačića dolaca, mi smo već... Ovdje jebem ti. Viš, dosta smo, mi smo se udaljili. Sad ću ti reći koliko. 252 metra smo. To je tu, ja mislim, da je to, smo mi tu, da je to taj proplanak, ljudi. Tak mi to izgleda. Tak je izgledao taj naš proplanak. Sad ćemo vidjeti je li ima ovdje, dođite ovdje. E, ovdje ima, ne, ima nešto. Ali o, o, spomenik mi mora biti na onoj strani negdje, ne na ovoj strani. Naš.
<laughs> Evo ga, tu je. Tamo je krst. To je onda to. Drugi evo, vidi se, to je, evo, tu su komadi ovaj, spomenika. Da, da, da. Evo. Da je drvo mlađe. Da. Da je bolje očuvano. Evo, to je to što je ostalo spomenika. Aha. Ovo tu. Još 90-te to bilo praktički čitavo, ne? Da, i to je strušeno. Pogledajte to. Oboreno je. Da, Re, da. Ali ja vjerujem... A u među vremenu je narasla sve ovo. E, vidiš, sve vidiš, čekaj, tu se vidi neki komad ploče još. Ako se meni dobro čini. Hm? Je li je to? Idi mramor. Mogu bi biti. Čekaj, daj, 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 daj ovo ćemo staviti. Ne možeš sam. Ne ga, pro, pro, ukrenut ćemo ga malo. Da vidimo je se još vidi šta. O, pa to je rastepeno već. Se vidi taj mramor. Ovo je bilo ovdje zapravo. Da, da, na tome. A gdje se vidi još komad mramora? Nema, nema. Nema. nema to. Je, evo ga, viš i piš. Da. Evo ga. Ne, a. Da će to više tu. Ako se to može odvojiti, a muslim da može. Pa da. Evo, to je zadnje što je ostalo. To je na ovome mjestu. Da, to je početak. I ovo je neka brojka, sredno 41. 100%. Ovo je G. Eto, nešto da smo našli u arheologiji, a? A nije poznato koliki broj žrtava je završio u jami zbog toga što nikad nisu nikad nije izvršena ekshumacija ove jame kao ni jedne druge jame na području Velebita ili Paga gdje su žrtve ubijane na način što su likvidirane nad jamom ili su gurnute naprosto u jamu i, i a, ubijene su prilikom pada. Jedan dio njih svakako je umirao danima na dnu jame tako što je bio polumrtav. Možemo samo zamisliti kakva je to bila smrt, umiranje u agoniji, okružen leševima koji se polako raspadaju. Tako, tako je izgledalo ovo, je, je. Evo krsta, tu smo. Evo krst. Samo smo došli s druge strane, ljudi. Ja sam došao s druge strane. Evo, to je to mjesto. To je mjesto Logora Jadovna. Kada se bio mali godina, predočavao sam ti to junaštvo u fizičkom smislju, smislu, bolji boksač od mene, jači i od Kraljevića Marka, ali kasnije sam ti nastojao prikazati drugu vrstu junaštva. Koliko god me vesele tvoji sportski i školski uspjesi, volio bih da budeš i u onom drugom smislu, i to prije svega u tom smislu, junak. Ono što je važno zbog pijeteta prema žrtvama i zbog poštivanja porodica, potomaka žrtava ili rođaka žrtava, bilo bi važno pronaći ta mjesta i obilježiti ih makar, a neka od njih ekshumirati i žrtve dostojno sahraniti. Osim toga, važno je i ustanoviti u nekim, nekim masovnim grobnicama poput Šaranove jame zaista precizan broj žrtava da bi se prestalo spekulirati pa čak i manipulirati. Nekim, nekim brojkama.